Halo Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bakul Aki. Oke Mas Bro, untuk kali ini saya akan ngetes, bukan ngetes ya, ya ngetes ya ngecek intinya. Ini adalah Aki konsumen saya yang ditaruh di toko. Tadi kan saya lagi keluar, tiba-tiba Akinya ditaruh toko disuruh ngecek. Uh, kendalanya itu tadi waktu telepon bilang kalau Akinya itu dari satu minggu kemarin dulu drop, dicas kemudian dipakai starter mobil buat jalan aman setelah tiga hari drop lagi dicas lagi e, setelah satu minggu drop lagi kemudian ini akan saya cek ini kenapa akinya ya ini agar kalian tahu langsung saja kita cek akinya mas bro ini kalau kita lihat akinya kan merek Inco Gold tipe NS60 mas bro kebalik tipe NS60 dan ini L kepala positifnya berada di sebelah kiri kalau kita lihatnya itu seperti ini nah ini gini mas bro kalau kita ingin membaca positif dan negatifnya itu harus posisi aki seperti ini NS60 L kepala positifnya berapa di sebelah kiri nah. Kalau dari segi pemakaian, ini dari tahun 2020, Mas Bro. Nggak tahu bulannya apa dan tanggal berapa, saya nggak tahu. Dan saya biasanya ngetes aki pakai alat ini. Namanya Digital Battery Tester, Mas Bro. Ya, Ini versi cara ngetes aki versi saya, Mas Bro. Jadi bisa kalian tiru atau tidak, itu terserah sampean. Saya hanya sharing sesuai dengan cara saya ketika di lapangan. Oke, okay? kita tes pakai alat ini. Coba mas. Kita lihat. Oh, ternyata tidak sampai 12 volt mas bro. Ini artinya sudah bermasalah. Coba ditasi beban mas. Ah, mati mas bro. Lagi lagi lagi. Ah, mati. Tandanya ada sel yang bermasalah. Itu versi saya cara membaca alat digital battery tester. Coba kita buka satu persatu. Kalau dari kondisi airnya itu masih aman ya Mas Bro, tidak sampai telat. Ini, nah ini Mas Bro, masih aman, tidak sampai telat. Kita coba lihat. Kalau dari segi tahun produksinya tahun 2020 Mas Bro ya, empat angka dari depan 0530. Kosong ini artinya 2020. Kalau kita lihat selnya oh nggak kelihatan Mas Bro. Kalau dilihat dari kamera nggak kelihatan. Coba dilihat pakai alat ini ya. Coba Mas dilihat. Di tes Coba, apakah ada yang mendidih atau tidak? Eh, Mas, coba tes. Tahan, tahan. Aman, 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 aman. Nah, ini, Mas Bro. Ini ada satu sel yang mendidih, Mas Bro. Ada dua. Oh, ada dua. Mana, Mas? Hmm. Oh, ada dua, Mas Bro. Sel yang bagian positif dan sel yang bagian negatif, Mas Bro. Dah. Artinya biasanya kalau saya menilai itu kondisi aki ini sudah melemah dari dua sel Artinya ada dua sel yang bermasalah mas bro Dari sel lubang bagian negatif dan sel lubang bagian positif mas bro Ini Nah biasanya kalau ada salah satu sel yang mendidih itu artinya ada sel atau lapisan sel yang ada di dalam ini retak mas bro Jadi itu yang bisa menimbulkan gelembung air yang ada di dalam lubang ini dan gimana cara mengatasinya ganti mas bro karena memang saya pribadi tidak bisa mengganti atau menservis aki ini 100% kembali normal karena memang bidang saya tidak bongkar-bongkar aki ini ya jadi uh, solusi nanti akan saya kasih ke konsumen itu adalah ganti aki dengan yang baru karena usia aki ini sejak tahun 2020 sekarang tahun 2023 jadi udah dua tahunan lebih ya Mas Bro dari 2020 
ini jadi saya ngeceknya pakai alat yang saya pakai tadi supaya bisa mengetahui apakah aki ini normal atau tidak kalaupun disetrum tetap saja mas bro karena sebelumnya ini sudah uh, dua atau tiga kali disetrum oleh konsumen tetapi hasilnya tetap sama tidak bisa normal kembali dan tidak bisa dipakai untuk starter mobil mas bro ini digunakan untuk mobil wuling ya wuling konvero Oke Mas Bro, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barangkali kalian mengetahui cara yang berbeda dengan saya. Silahkan ketik di kolom komentar. Karena konten ini adalah konten yang sharing tentang otomotif baterai kendaraan bermotor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam strum dan salam otomotif.